，升级你的蛋仔。僵尸博士每隔一段时间会颁布升级任务，规定时间内完成进化蛋仔。如果未完成，会变成蛋贩子。玩家能打败僵尸博士？原来这个蛋仔谁啊？任务呢？我要升级进化，就做一个假人。我还以为僵尸博士有什么刁难人的任务呢？这么简单？我珍藏已久的小机器人，打开开开开关，这不就动起来了吗？奇怪，我蛋仔还没进化，那、啊、怎么是雷片？僵尸博士连声音都没。你那是机器人，不跟你解释了。我可不想变成饭蛋子。你看好了啊，先用方块做个稻草人，咱们再让这个稻草人动起来就好了。稻草人会移动，还真当他是人呢。僵尸博士真可人。你别整天欺负稻草人啊。这稻草人有生命、有感知的，只要我们手里拿着风铃花，稻草人就会吸引着跟着走。你看，这移动的假人，这不就成功了吗？我错了，原来稻草人也有生命。嘿，我升级成仔仔熊啊！还有了抓蛋仔的技能，你满大街都抓蛋，这也不是僵尸博士对手啊！新任务来了，流水的日夜星，这个我知道，发射新造身法，而且物品还没完全被删除，沙漠遗迹还保留了很多老版本的方块。这里就有发射器，水中在里面，在哪都能放置。白姐看我表演，我踩我踩我踩。白姐看到水了没？没有，到时候很多的闪电冲天而降。表妹，你是失忆了吗？官方早就把这个修复啦。僵尸博士肯定知道，给我们指定不可能完成任务，就是要让我们变成蛋贩子。嗯，僵尸博士确实是这么想，但他不知道烈焰星还存在古老深水秘法。你忘了水的物体有很多，比如说冰块。你还想跟他高温化水啊？我都来了也不行啊。是不行，但我刚啊在沙漠地下城顺手拿到了液化剂，而液化剂溶解冰块后就直接变成水啦，任务不就完成了吗？液化剂还这么用，真是被你玩出花来了。我现在变成失心熊了，不用再进化了，因为僵尸博士脑子瓦特了。想看旋转的子弹，我想跟直直的子弹差不多。虽然旋转子弹不科学，但你忘了，僵尸博士和失心熊有仇，他专吃失心熊的。你这不是妥妥的送人头吗？而且，僵尸博士开挂了吧？在他面前扛不两道，不挣扎了。吃了失心熊，他把失心熊变成蛋贩子，都是阴谋。你跟我来，说不定我能够做旋转的子弹。先去雨林寻找远古材料。雨林神殿里有众多的老版本方块，我们需要用到一些新的矿石以及一些焦油。那这些东西干啥？和拐弯子弹有啥关系？皇帝不急太监急，我们先做个工作台，在工作台合成转轴方块，这就是子弹旋转的关键了。然后我们再用木块和转轴摆出这么个形状，你看它是不是就旋转起来啦？可是我还是没明白，和子弹有啥关系？接下来就是见证奇迹的时刻，我们拿出激光枪，对着旋转中的方块开枪，你看是不是就转起来啦？拐弯旋转的子弹不就成功了吗？哪个牛顿已经走了几百年，不让我快快来找你！现在我们已经变成了终极蛋仔，可以发射核弹，一百个僵尸博士都不怕的。僵尸博士，浴血前耻的时候到了！史诗级加强的我，你不再是对手。这核弹技能就是好用，僵尸博士根本没法近身。松松，好耶！我们为失心熊报仇了，看你还敢不敢乱扔小熊去做实验。<笑>